বদলগাছি এলাকা এবং জামগঞ্জ এলাকা এই এলাকা আমাদের ছিল বদলগাছি টাউনে একদিন রাত্রে আমরা অপারেশন করি তখন নদী ভরা পানি ছিল নদীর উত্তর সাইডে বাঁধের পাশে হচ্ছে সব পজিশান নেয় এবং কিছু মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনের সহকারে এবং এস এম জি সহকারে সাঁতারে নদীর ওই পারে পার হয় নদীর উপরে হচ্ছে থানা থানাতে পাঞ্জাবি কিছু থাকার কথা ছিল কিন্তু সেই সময় দেখা যায় হল মীরখন্দুর রহমান এবং রাজু নামে ছেলে হচ্ছে ওই থানায় ওঠে থানায় ওঠার পরে দেখে যে সাইড থেকে পাঞ্জাবি দৌড়ে থানার দিকে আসতেছিল তখন ওরা প্রতিষ্ঠানে যায় এবং তখন আমাদের ঘরা ফায়ারের নির্দেশ দেয় আমরা তখন ফায়ার শুরু করি আস্তে আস্তে তারপরে পাঞ্জাবি হ্যাকেদার ছিল এবং প্রচণ্ড মুক্তিযোদ্ধার চাপ ছিল এই তিন দিক থেকে চাপের কারণে পাঞ্জাবি যেই কয়জন ছিল সেই কয়জন থাকে দক্ষিণ দিকে নগার দিকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সামনে আবার একটা দল আক্রমণ করতে আসতেছিল বগো গেছে ওদের সঙ্গে আক্রমণ হয়ে ওরা ওখানে মারা পড়ে আর সেদিন বদল গেছে শহরটা হলো স্বাধীন হয় এবং আমরা রাত্রি মানুষের পতাকা উত্তোলন করি ডিসেম্বরের দিকে তো আমরা এইভাবে যুদ্ধ করি এবং শেষ পর্যন্ত দেশ স্বাধীন করি আমরা ভারতে থাকতেই আমাদের গ্রামে অপারেশন হয় অপারেশনটা কয়েকজন দাদার রাজাকার আর দুইজন পাঞ্জাবি সহকারে অপারেশনটা হয় অপারেশনে আমার দুই মামাকে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রামের আর কিছু লোকজন গ্রেপ্তার হয় গ্রেপ্তার হয় তাদের নিয়ে দেয় সারি দিচ্ছে কিন্তু আমার দুই মামাকে সারি দেয়নি একটা হচ্ছে আব্দুর রাজ্জাক এবং হলো ফেরদোস দুটাকেই ওনারা নিয়ে চলে গেছে আমার মামা হলো ওই এলাকার বলিষ্ঠ একটা মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন হত্যা করে এবং আমরা দেশ স্বাধীনের পরে এই এটার ব্যবস্থা করেছি তো করার পরে কয়েকজনকে অবশ্য আমরা অপারেশন করে হত্যা করছি বর্তমান বাংলাদেশ এখন মোটামুটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিচালনায় মোটামুটি ভালোই চলতেছি আমি মনে করতেছি এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পুরাপুরিভাবে ওনার সহযোগিতাই আছে এবং থাকব তরুণরা দেশের জন্য তারা অবশ্যই ভালো চিন্তা ভাবনা করবে এবং লেখাপড়া শিখবে এবং এই দেশ তো তারাই ভবিষ্যতে পরিচালনা করবে এবং এটাই তো করা উচিত